नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल के समय में आपको पीएफ ट्रांसफर का कितना महत्व हो गया है जी हाँ दोस्तों और आपके अगर पीएफ अकाउंट्स दो या दो से ज्यादा हैं तो आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट को प्रेजेंट पीएफ अकाउंट में जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उसके थ्रू से आप ऑनलाइन क्लेम करके अपने पिछले अकाउंट से किसी भी तरीके से पी नहीं निकाल सकते हैं अमाउंट तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आपके जितने भी पुराने ओल्ड पी अकाउंट्स हैं उनको आपके नए यानी कि प्रेजेंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करें क्योंकि आपकी जो यूएन मेंबर पोर्टल है वहां से इनिशिएट होती है जो क्लेम फॉर्म वो आपके प्रेजेंट पीएफ अकाउंट के थ्रू से ही होती है आपके पुराने पीएफ अकाउंट से किसी भी तरीके से आप फॉर्म सबमिट ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के जरिए आज हम जानेंगे पीएफ ट्रांसफर के तीन तरीके जिसके मदद से आप अपने पिछले अकाउंट्स को नए अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं बड़ी आसानी से तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख रहिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों पीएफ ट्रांसफर के लिए मैं आपको एक खास चीज बता देना चाहता हूं कि आपकी पीएफ ट्रांसफर के लिए तभी आपकी जो सक्सेस हो सकती है पीएफ ट्रांसफर जब आपकी ओल्ड पीएफ अकाउंट की डिटेल्स जो है प्रेजेंट डिटेल्स में पूरी तरीके से सेम टू सेम हो यानी कि आपकी ओल्ड पीएफ अकाउंट की डिटेल्स तो वो हो एज पर प्रेजेंट पी अकाउंट की तरह ही पूरी सेम होनी चाहिए जैसे नेम डेट ऑफ बर्थ या और जेंडर वगैरह और दूसरी बात यह भी जरूरी है कि आपकी ओल्ड पी अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो इसके बगैर भी आप जो है अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम नहीं कर सकते हैं आप अपने यूएन मेंबर पोर्टल पर व्यू सर्विस स्टोरी में जाकर देख सकते हैं जहां पर आपकी डेट ऑफ एग्जिट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन रहती है तो दोस्तों पीएफ ट्रांसफर का सबसे पहला तरीका है यहां पर फॉर्म इलेवन जो की रिवाइज न्यू फॉर्म है तो इसके जरिए आपको जो है ऑटो पी ट्रांसफर के लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है आप चाहे तो ऊपर आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों इसके जरिए आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी नई कंपनी में ज्वाइनिंग लेते हैं तो उस टाइम पे आपको एक फॉर्म इलेवन रिवाइज फॉर्म दिया जाएगा वहां पर आपको फॉर्म इलेवन में कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जिसमें आपको इनिशियली जो है अपने पिछले अकाउंट्स की जो है टोटल जानकारी दे देनी है जैसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर पी नंबर डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट और वगैरह वगैरह बाकी सारी चीजें यहाँ पर वो सारी जानकारियां भर देनी है कि वैसी डिटेल्स वगैरह दोस्तों इससे होगा क्या कि आपकी अगर पिछली कोई पीएफ अकाउंट है जिसमें आपकी पीएफ कंट्रीब्यूशन हुई है तो वो पीएफ अकाउंट इस नए वाले एम्प्लॉयर जैसे ही एक महीने बाद एक महीने की आपकी पीएफ कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करेगी यानी कि ईपीएफओ को पे करेगी उसके बाद से ही जो है आपकी जो पिछली ओल्ड पीएफ अकाउंट है वो आपके नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और ये ऑटो ट्रांसफर शुरू हो जाएगा और इसकी मैसेज आपको आपके यूएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भी मिल जाएगी अगर आप इस ट्रांसफर को रोकना चाहते हैं तो आप जो है इसे यूएन मेंबर पोर्टल पर जाके ऑनलाइन ट्रेक क्लेम स्टेटस में जाकर ऑनलाइन जो ऑटो पी एफ ट्रांसफर का ऑप्शन आता है यहां से आप रोक सकते हैं पहला मेथड ये हो गया इसे आपको जो है ऑफलाइन ही करना है यानी कि नए एम्प्लॉयर के पास जाके इस फॉर्म को सबमिट करना है दूसरा तरीका है दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म थर्टीन जमा कर ये फॉर्म तेरह इस तरीके से है दोस्तों इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में ही ये फॉर्म मिल जाएंगे तो इसमें देखिए दोस्तों आपको जो है इन्फॉर्मेशन कुछ डालनी है सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी अपनी उसके बाद जो है भाग ख में आपको पिछले खाते का विवरण यानी कि जिस खाते को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यानी कि ओल्ड पीएफ अकाउंट के बारे में आपको यहां पर उस पीएफ खाते का अकाउंट नंबर और यहां पर स्थापना नाम यानी कि आपके इस्टेब्लिशमेंट का नाम वगैरह आपकी जन्म तिथि और शामिल होने की तिथि यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ एग्जिट वगैरह वगैरह उसके बाद भाग ग में आपको प्रेजेंट पीएफ अकाउंट यानी कि वर्तमान खाते का विवरण डालना है जिसमें आपको प्रेजेंट पीएफ अकाउंट नंबर उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह ये डालनी है तो दोस्तों ये है फॉर्म थर्टीन और यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर करवा लेने हैं अपने एम्प्लॉयर के तो इसको आपको जो है इंग्लिश में भी यहाँ पर अवेलेबल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑफलाइन फॉर्म को 
ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर में आपको यहां पर तीन अलग अलग तरीके मिल जाते हैं जिससे आप अपना पीएफ ट्रांसफर ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं इसके लिए चलना पड़ेगा हमको डेस्कटॉप में तो चले चलते हैं डेस्कटॉप में और मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर किस तरीके से करते हैं तो दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहां पर आपको गूगल में जो है सर्च करेंगे यूएन मेंबर पोर्टल तो इसके पोर्टल मिल जाएगी और वहां पे आपको जो है जाकर अपने यूएन नंबर और पासवर्ड से लॉग कर लेना है उसके बाद आप जैसे होम पेज में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज में और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है अगले पेज में दोस्तों आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड यानी कि जिस अकाउंट में आपकी ट्रांसफर होने वाली है वो अकाउंट की डिटेल्स आपको मेंशन दिख जाएगी तो यहां से आप अपनी जानकारी देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली जो है नीचे स्टेप वन में आना है सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर तो यहां पर आपको सबसे पहले जो है अटेस्टेशन थ्रू यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से इंप्लॉयर से अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं प्रीवियस इंप्लॉयर से या फिर प्रेजेंट इंप्लॉयर से तो मैं सबसे पहले यहां पर प्रेजेंट इंप्लॉयर सिलेक्ट कर लेता हूं उसके बाद आपको यहां पर जो है तीन तरह के ऑप्शन मिलते हैं आपके पुराने पीएफ अकाउंट को यहां पर इनिशिएट करने का सबसे पहला चीज अगर मान लीजिए आपकी इसी यूएन में दूसरी पीएफ अकाउंट नंबर लिंक्ड है तो आप सिंपली मेंबर आई और यूएन नंबर में अपना यही यूएन नंबर डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगी आपकी वो पीएफ अकाउंट दूसरी वाली दिखा देगी जैसा कि मैं यहां पर गेट डिटेल्स पे करता हूं तो मेरे इसमें पीएफ अकाउंट नंबर दूसरे लिंक्ड नहीं है तो यहां पर कुछ इस तरह का एरर शो हो जाएगा और अगर मान लीजिए आपकी कोई दूसरी पीएफ अकाउंट है जिसका ऑलरेडी एक यूएन नंबर है तो आप सिंपली यहां पर जो है उसका यूएन नंबर एंटर करके भी अपना डिटेल्स ला सकते हैं तो यहां पर सिंपली मैंने अपना दूसरा यूएन नंबर यहां पर एंटर कर दिया है उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूं तो यहां पर जो है उसकी पीएफ अकाउंट नंबर शो हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं तो सिंपली इस पर जो है राइट क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो आपके यूएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा जिसे यहां पर सबमिट कर देने के बाद आपकी पीएफ ट्रांसफर क्लेम सबमिट हो जाएगी अब दोस्तों तीसरा तरीका यहां पर यह है कि आप अपने पीएफ नंबर के थ्रू से अपना ओल्ड पीएफ अकाउंट को यहां पे फेद कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गेट एम अगर मान लीजिए आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो आप पीएफ नंबर के जरिए जो है यहां पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं तो किस तरीके से करना है देखिए सबसे पहले आपको स्टेट में जो है अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपके ऑफिस जहां पर आपकी पीएफ जमा होती थी उसके बाद आपको यहां पर जो है मेंबर आईडी डालना है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है अगर आपको मेंबर आईडी के बारे में नहीं पता कि किस तरीके से सही मेंबर आईडी होता है तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिए तो दोस्तों यहां पर मेंबर आईडी में कुछ ऐसा होता है देखिए सबसे पहले इंटर स्टेब्लिशमेंट आई तो ये होता है सात अंकों का तो सिंपली यहां पर हम डाल देते हैं उसके बाद आ जाता है दोस्तों एंटर एक्सटेंशन एक्सटेंशन में जो है यहां पर ट्रिपल जीरो ही होता है आपको कहीं पर देखने को मिले चाहे ना मिले आप यहां पर ट्रिपल जीरो ही कीजिए एंटर उसके बाद आ जाता है एंटर अकाउंट नंबर जो आपकी पीएफ अकाउंट नंबर है उसको यहां पर एंटर कर देना है ये भी आपकी जो है सात अंक की होगी तो दोस्तों सारी डिटेल्स डाल देने के बाद आप गेट एम पे क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए इस तरीके से फिर से आ जाएगी आपकी पीएफ अकाउंट नंबर और यहां पर स्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट डिटेल्स वगैरह मेंबर आईडी डेट ऑफ जर्निंग डेट ऑफ एग्जिट ये चीजें आ जाएंगी उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है आपको सिंपली उसी तरीके से गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और ओटीपी को एंटर कर देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है जिसके बाद आपकी ऑनलाइन पीएफ क्लेम रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगी और इसको आप जो है स्टेटस चेक भी कर सकते हैं तो इसके क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन सर्विसेज में और यहां पर आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस में आपको सिंपली क्लिक कर देना है यहां पर दोस्तों सबसे ऊपर जो है आपकी जो पीएफ से रिलेटेड फॉर्म्स हैं उनकी यहां पर क्लेम स्टेटस दिखाएगी और नीचे आपको ट्रांसफर क्लेम स्टेटस इस तरीके से दिखा देगी जहां पर आपको स्टेटस में दिखा दिया जाएगा जहां पर आपकी जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर के जिससे आप यानी कि सिलेक्ट किए हैं प्रेजेंट या प्रीवियस एम्प्लॉयर 
उसके अप्रूव्ड कर लेने के बाद ईपीएफओ द्वारा वो जो है एक्सेप्ट हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपकी पीएफ ट्रांसफर हो जाएगी जिसके बाद आपके वो पीएफ पासबुक में भी शो होने लग जाएगी तो दोस्तों ये थे पीएफ ट्रांसफर के तीन तरीके तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए